。累了？有一点。吃饭了吗？啊，这怎么行啊？再累得吃。你请客吗？没问题。想吃什么？排骨面，好。哟，小夏，还说他不是你男朋友，看着小手牵的，还不承认？他、啊、还没过试用期呢。今天大家难得这么开心，我为两位煮两碗私房面。嗯，好，等着，谢谢。干什么？挡什么挡？你写的我都看过了。哎，都看过了嘛，就没什么意义了。你赶紧赶紧回去去去。好吧。嗯。我爱你，但今生不能在一起。宁夏，我们两个的缘分可真奇妙，从网络到现实无处不在。谢谢你，宁夏，你就是我的天使。我没有这么伟大啦，只要你。不作弄我，就好了。写的不错。哎，面来喽！拜拜，早。早。早。赵总您好，我叫宁夏，今年二十八岁，职高学历，导游专业，曾经担任过六年的职业导游，一五年进入麦位担任旅行策划经理，曾经策划过蜜月旅行、旅行结婚、旅行离婚、纪念旅行，还有团队旅行的多个项目。一六年呢，我进入看世界旅行社担任高级旅行策划专员，我工作认真努力，希望您能够重新录用我。嗯，你的试用期是无期。啊！我的咖啡呢？臭八皮！你说什么？大声一点！没有没有没有！如果再让我发现你骂老板的话，试用期延长。这都已经无期了，还要怎么延啊？懒得理你。哟，隋大总管来了，坐坐。有事吗？虽然啊，那么的有能力，那么的骄傲，那么的自负，为什么会为一个女人辞职呢？而且还是一个见利忘义的女人，不值得。冯总，首先，我得感谢您给我提供了这么好的一个平台，让我有机会实现我的自身价值。之前无论是在公司做小职员，还是在王璐父亲的公司干，别人不但看不起我，还骂我是个小白脸。当然，当初进爱德华公司也是因为冯总另有目的，对吧？所有人对我的尊重，都是因为课堂上的奉承。不过没有关系，最后
我还是靠着自己的努力，用真正的本事赢得了所有人的尊重和认可。光凭这一点，对我来说已经足够了。虽然，爱德华会为你提供更广阔的舞台，让你来施展抱负，获得更大的利益。君子爱财，取之有道。看来我跟冯总的理念还是相去甚远的。对了，宁青曾经跟我说过一句话，说做人呐，得有最起码的易于得的底线，要不然就不算是个人了。冯总，这句话咱俩共勉啊。作为下属，我没有办法改变您，但是我可以选择拒绝被您改变。道不同，不相为谋。是时候该分道扬镳了，洪总，保重。啊，另外，我得纠正您一下，宁心啊，她不是千里望一的女人，她是我的最爱，请你以后说话小心一点。我出差几天，你自己好好吃饭。这是我的位置，坐那边去。小心点，就。好啊你，我就知道你竟然不听上司的话，罚你吃完饭不准休息。给我的办公室的大叔、小叔们浇水。等我回来，要是哪颗死了，唯你是问。是赵丹桥，一定要加油。星儿，我从爱德华公司辞职出来了，打算去趟外地。我能最后再见你一面吗？我在老地方等你。你好，这是你的登机牌。哎，谢谢啊。赵总，登机牌好了。好的，王秘书。我要的资料你都给我准备好了吗？准备好了，只是在飞机上有几个小时呢，你可以休息一会儿啊。不，没有时间了，我要把这些资料赶紧看完。你打电话通知股东吧。啊，好的，我去打电话联系。以前，咱俩每次来这儿，都会坐这个位置，两个人点一杯咖啡，就为了蹭免费的 WiFi， 一耗就是大半天呢。有时候想一想，还是学校好，无忧无虑的。那当然了，哎，星儿，说真的啊，如果现在让我减寿十年，让我再穿越回去，我愿意。你要去这么远的地方，还这么开心？打算什么时候回来？你会想我吗？你呀，还是别想我了。我这一去外地，弄不好就有各种艳遇。不过那个时候，你也会找到比我好的男人，也会很快的把我忘了。那我也值了呀。最起码你把最美好的七年都给我随然了，是吧？你今天怎么了？没怎么呀。
，仙儿，你恨我吗？恨，我特别恨你。我恨你悔婚，恨你娶王露露，恨你从我电脑里盗取公司的文件，我恨你的多了。我知道，我不管怎么做，都没办法弥补对你的伤害。但是我请求你，让我最后再为你做一点事儿吧，好吗？这张卡你收下，这是我这段时间挣的所有的钱，都交给你。什么意思啊？你听我把话说完。仙儿，我答应过你，为了你，我会努力的赚钱。你就当帮帮我，让我兑现一次对你的承诺，好吗？虽然我要说多少次，我需要的不是金钱。我知道，你要的一定会找到的，而且是必须的。我知道，我不管怎么做，你都没办法原谅我。我不是不愿意原谅你，我是希望你能够知道，金钱是不能帮你赎罪的。我希望有一天你能真的悔过自新。不管怎么说，咱们还是老同学。我是真心希望。你在新的城市能够好好生活，一切都能重新开始。好，我先走了。我送送你吧。不用了，保重。冯总，我想好了，蓝桥国际的文件是我拿了你信的登录密码，我今天就去清真队说明情况。赵总，下午约了几位外国董事，其中一些从来没有参加过公司的董事换届投票。对他们来说，只要公司还在，谁做董事都没有问题。赵总，我知道，以您现在的身份去争取投票是很困难的，但是希望您试一试。说句心里话，蓝桥国际花了您母亲一辈子的心血，如果她倒下了，公司也只有您才能保住了。拜托。你好，请问是夏董吗？我是蓝桥国际代理董事长赵丹桥的秘书。呃，请问您什么时候有时间呀、啊？哎，对对对对对，呃，希望您能告诉我王总的准确时间。哎，好，我等你电话。
剩十五分钟时间，你有吗？预约？我早上十点钟就跟您预约了。哎，喂，喂。我们现在争取到多少了？百分之四十四点三，不到半数，还是有很大风险的。好的，叫 Lucy 订回国的机票吧。接下来听天由命了。是。吃点东西吧，忙了这么久还没好好吃饭呢。我没胃口，谢谢。北美的股份是你的，深圳、广州的股份呢是冯静瑶的，江浙沪的股份是你的，然后北京的股份是他的，嗯。日本的是你的，另一个是他的。赵总，嗯，多一块披萨。什么？见鬼了就是他，谁呀、啊？连个照片都没有。我以前听说有一个人，从来不出席股东大会，也不管公司的任何事务。但是奇怪，这个人就拿着这些股份很多年，我妈妈从来不向他提出任何的要求。不管怎么样，打这个电话试试。我知道他是谁了。谁？是他。嘿，你打，别打了，他绝对不会站在我妈这边的。听着，我已经尽力了，出来混总是要还的，我们也只能听天由命了。赵总，不管怎么样，我们还是要尝试一下。你？嗯。Lucy， 喂 ，Lucy， 哎，你帮我查一下去年分手旅行那个陈平平电话，你发我一个。行，越快越好啊。
。喂，陈女士，哎，你好，我是麦位宁夏，你记得吗？哦，小夏呀，你好，你好，有什么事儿吗？呃，我有些事儿想请你帮忙。太巧了，我们俩正在喝咖啡呢。那你过来吧，我们等你。哦，行行，那我马上过去。好嘞，一会儿见。谁呀？小夏。不好意思，小夏，快快坐。什么事儿这么着急啊？那我就开门见山了，赵先生，啊不，赵先生，我们查到您是蓝桥国际的股东，现在正在选新的董事长，我希望您可以投刘兰芝一票。小夏，你什么时候去蓝桥国际上班了？我没有，我是在帮赵丹桥。哎呀，看来你们姐俩跟这个丹桥啊有不解之缘。上一次是你姐姐，这一次又是你来说服我。哎，你就那么信任丹桥？<笑>哎呀，很遗憾呐、啊。我虽然是蓝桥国际的股东，但是我一直置身事外，从不参加蓝桥国际的经营管理，也不参加股东大会。所以，小夏，实在对不起，这个忙我帮不了你。但是，小夏。我跟老张生活十年了，以我对他的了解，他和刘文芝的梁子是解不开的。别说他不去参加董事会了，就算是去了，他只能给刘兰芝减分，你知道吗？啊，我刚才已经约好了造型师，呃，我们先走。你要想再喝什么，自己点，记我账上啊。<笑>哎，稍等，稍等，稍等，呃。正好我也想剪个头发什么的，要不我跟你们一起去吧。<笑>你真的要去啊？你不会是为了继续说服老张吧？不会不会不会，我保证，只字不提，真的。那好，那我们就一起去吧。好，那走吧。哎，老张，咖啡又不喝完。哎呀，剩就剩了，走吧。多年养成的坏毛病就是改不了，走了。赵总，我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？哎，两位去哪儿？经理你好，你要洗一下头发吗？啊、呃，我不用了吧，他们洗完我再洗。好，那你就先这边晒。谢谢啊。先去忙吧。哎，好。张姐，你你需要修剪一下吗？剪就算了吧，你就给我吹吹就好了。哎，张先生、嗯，你既然来的话，还是修剪一下吧，这样更精神。是吗？哎呀，小夏让你修一修，你就修修吧啊。好，那你就帮我修修吧。那稍等一下。修剪一下。你说我这平时这么贴头皮，就是怎么弄你给他弄？哎，稍微吹一下，吹的饱满一点，这样这样就能感觉。到。我应该把头发拿去做 DNA。有急事儿，我给忘了，我得先走了。哎，小夏，你不是来改变造型了吗？怎么说走就走了？哎呀，我我刚。
刚给忘了，真特别着急。呃，那我先走了哈，不打扰你们了。嗯，拜拜。你要走了？嗯，拜拜。嗨。哎，老张，你有没有觉得这孩子今天怎么这么奇怪呀、啊？嗨，现在的年轻人啊，都是这样风风火火的，整不明白呀、啊。不过这孩子我还是蛮喜欢的。嗯天哪，怎么会有这么干净水饺？我身后跑出来，我变态。你一个大姑娘家跑人家家里，还上了我的床，你才变态。你翻来翻去的，找什么东西？哦，那个，我我我看到你们家这个床单挺好的，这个条纹，我想看看这个什么样的条纹，我特别想买。这这这个挺好看，哎，是，是吗？呃，那那我还能想什么呀？我怎么知道？嗯。你要不要吃饭？我给你做饭。你太奇怪了，我想验证一下你是不是脑子烧坏了。你你才奇怪还说给我做晚餐，我的晚餐呢？嗯，你们家什么食材都没有，我怎么做呀？我给你叫外卖了，你自己看吧。点。好。等一下，等一下啊！别动，千万别动。啊！白头发，一根白头发，你点点点，谢谢。喂，杨大哥，哎。
我这儿有两个头发的样本，你帮我做下 DNA 的比对。OK。好，谢谢。你爸从来不做饭，今天听说你回来了，抢着下厨房，说要给你做几个喜欢吃的菜。我去帮他啊！哎呦，不要，让他去做吧。来，喝点水。希儿，我去刑侦队说明了情况，就等调查结果了。在着急等结果呢。哎呀，一定要赶在股东大会之前，不然就来不及了。一有消息，我马上通知你。给谁打电话呢？呃，没谁，没谁，一个朋友。这么紧张干什么？是不是背着我干坏事了？没有，没有，没什么，没什么，没什么。那好吧，这几天都很累了，走，我带你出去兜兜风。嗯，行吧。走吧。说了，这是什么事儿啊？为了躲避蓝桥国际针锋相对的两伙人，我有家不能回。哎，吃吧。那蓝桥国际董事会，你准备怎么办？这个冯庆瑶的手段啊，确实有些卑劣。但是呢，刘兰芝她自己的失职。这也是不争的事实啊！为了蓝桥国际未来的发展呀、啊，刘兰芝是该退下来了。那这么说，你准备去了？是的。蓝桥国际不是刘兰芝的，应该选一个年轻的、专业的替代他。这也是为了股东负责，也是为了广大股民负责嘛。你说是吧？是啊。还记得这里吗？我当然记得啦，攒够一百架飞机，在这儿许愿来着。你的愿望实现了吗？嗯，可能还没有吧。为什么是可能？为什么？马上就股东大会了，这样下去，我们不可能赢吧？嗯，这个和你许的愿有什么关系吗？我的愿望是，你可以幸福快乐。你觉得这次我输了会难过？当然了。你得失心这么重，要是没有蓝桥的话，你不得跳楼啊
，这次真的不会。很奇怪，在渐渐知道败局已定的时候，我反而越来越轻松了，可以舒展一下拳脚，做自己想做的。那这样下去的话，你就不是亿万富翁喽？哇，占了高和帅这两样，我已经很满足了。嗯。怎么了？难道你喜欢的只是我的父吗？我有说过我喜欢你吗？不喜欢我还在留言板上写下我爱你。我就是随便乱写的啊，这也行。要不要我帮你确认一下？听着，只有用心，才能看清真相。真正重要的东西，用眼睛是看不见的。干什么呀你？无无聊啊！以为自己是男主角。好了，说正经的，我不起诉了。真假？嗯。我知道，如果虽然这个案子这么查下去的话，最后会牵扯出很多人。宁心也是受害者，让他们做替罪羊毫无意义。谢谢。就快要实现了。之前的事情都是我不对，跟你说声对不起。本乔，我一直没有告诉你，你是妈妈这一生最大的骄傲。走了，张妈。宁夏 ，DNA 检测报告出来了，我现在马上过来接你。先坐吧。Hello。谢谢。心儿，我走了。现在明白了，为什么跟你说我做错了。也说了对不起，却像什么也没说一样。因为我没有为自己的错误付出代价。
从来没有赎罪。现在开始，我们不要再见面了，也不要联系了。祝你健健康康的，好好生活。首先，是关于提议免除现任董事长刘兰芝女士的提案。我们先请发起人冯锦瑶先生对提案进行陈述。冯总见。刘董事长住院，我们非常担心，希望他早日康复。董事长住院期间，蓝桥国际这个常年的绩优股暴跌百分之十八，而且前景堪忧。更可怕的是。根据这两年的财务报表，增长乏力，在座的各位将要面临重大的损失，而且我们也无法给其他的股东和广大的股民一个交代。根本的原因就在于观念陈旧、决策层老化。我想，今天的损失或许大家能够接受，那么未来呢？如果未来还是这样，我们还能接受吗？不以私利，为了公司和所有人的利益，我觉得董事长也会同意我的观点，所以必须要改变。只有改变才有未来，而这个未来就在大家的面前，在所有的手中。各位董事，我先在这里介绍一下刘董事长的近况。今天我们一起吃了早饭，他喝了一碗米粥，吃了个鸡蛋。他现在语言和思维能力已经完全恢复了，每天都会看两个小时的公司报告。他托我转达各位，表示问候和歉意。情况就是这样，但是有一点，我倒是不太同意刚才冯总的一个观点。蓝桥国际的股价下跌，不知道各位有没有注意到，几次大的跌幅和震荡，都是出现在刘董事长出事的前后，之后就一直保持着相对的稳定。最近的股市行情，蓝桥国际甚至开始出现中盘反弹的迹象。这是为什么呢？决策层的稳定，股权结构的稳定，经营理念的长期坚持和贯彻，造就了今天的蓝桥。我再重申一遍，蓝桥国际不但没有失控，而是在稳定的发展。谢谢。喂，陈女士，哎，你好，我是宁夏，呃，请问张，啊，不不不，请问那个赵志伟赵先生他在哪？你知道吗？
我有急事儿，但是联系不上他。他呀，哦，他去蓝桥国际参加董事会了。哦，好好，谢谢啊。蓝桥国际。好。总而言之，现在时代都变了，孩子也大了，我们老人家是不是也,也该休息休息了？丹桥，对吗？刘董事长刚刚病倒的时候，我曾经代表他召集了一次全体董事会议。可惜大家没有给我这次机会，我非常的失望，也很困惑。我和麦卫现在所做的一切，就是在为蓝桥国际先行一步。麦卫就是蓝桥国际的前沿和试验田，所以现在大家既是为今天投票，更是为未来投票。等等，我想你是不是可以给大家解释一下这个？冯总，您大可不必这样。我想，他早就人手一份了吧。原想在表决以后通知大家的，不过现在通知也好。事情的原委，各位想必都了解了。相关当事人我们已经报案，相关损失已经评估完毕。作为监管失察的责任人，刘董事长不回避责任，为了公司能够更加长久稳定的发展，提出了以下具体方案。堵车呢，也不知道怎么回事。也许发生这样的事情，或许不是坏事。亡羊补牢，为时未晚。我相信蓝桥国际会越来越好，拥有更加美好的未来。赵叔叔，您终于来了。哈，各位。不好意思啊，我赵某来凑凑热闹啊。叔叔，啊，请坐。这段时间可以说是我和刘董事长相处最多的一段日子，这让我重新认识了他。他顽强、坚韧。永不言败。还有更重要的是，他包容、宽厚。曾经我也没有体会到这个奖状是我一生中唯一的一个第二名。今天来公司之前，他亲手交给我，告诉我这是他一生中最大的骄傲。为什么我要说这些？这个告诉我，他记得你们在座的每一位同仁。记得你们为他、为公司所做的每一件事情。各位也看到了，今天赵志伟先生也在。我想大家都知道，最近在网络上有一些消息
，是关于我母亲的绯闻，还有我的身世。但是我可以告诉大家，不管怎么样，刘兰芝对于蓝桥国际是一位称职的董事长，对于我来说，是位敬爱的母亲。赵叔叔，啊，您说两句吧。哦，呃，各位，我不会带着个人意愿，我会秉公投票的。动不了了。哎，林强，你干嘛呀？叫一下加班，躲到什么时候呢？我先走了。哎，不是，林强。提案通过，刘兰芝女士不再担任蓝桥国际董事长。现在启动第二项，关于选举新董事长的议案。太太，你看要不要打个电话给王秘书，问一下情况啊？不用了，该做的事情都做了。给训练师打个电话吧，该做手指的固卧训练了。好的。我想说两句。今天的股东大会啊，我不希望是一场恩怨，是一场政变，而是为了生存，为了发展，吐故纳新，是时代的更新呢、啊。蓝桥国际的未来，我是打心底里开心呐、啊。你们同样的优秀、干练、有活力、充满着欲望，可以说，为了达到目的而不择手段。公司要发展，就要有新的领导者。我呢，对蓝桥国际的经营，还有决策。总是置身事外，但是今天我要为公司做一次，也是最后一次贡献，选出我心中未来的董事长。这个人就是赵丹桥。他能忍忍，眼光看得更远，而不仅仅是唯利是图啊！我曾经是。埋为的顾客，他经营的这家公司啊，很有理念，对客户呢也是真诚相待。更重要的是，他不但有坚实的，还有积极向上的团队。这说明什么呢
，说明他具备了领导才能。刚才啊，他的陈述我也看到了，你们中大多数都是认可的。他靠的不是艰辛，而是真诚和坦率。所以，他更优秀啊。董事会结束了，对不起，都是因为我来晚了，不然结果不会是这样的。那你想要什么结局？难道你不想让我接手蓝桥国际吗？天哪，成功了！我太棒了！我要谢谢你，关键时刻投了我一票。不用谢我，我是为了蓝桥国际的发展，之所以选你，是因为你的能力和你的才华。我是蓝桥国际的股东，我总要为股民们负责呀。哦，张先生，这个是给您的礼物有先生。
们说的不一样。你为什么骗我？<笑>那又怎么样？无论如何，你做到了。你帮妈妈搬走了刘兰芝，儿子，你是好样的，一定要打败他，打败他！<笑>今天吃药了吗？我没病，我是这世界上最正常的女人。太太，他们走了，你也累了吧？要不我扶您回房休息。你说，我们养条狗好不好？那你想要什么样的，我来替你照顾。我自己的狗，我为什么要你照顾啊？哎呀，没关系，我是跟你开玩笑的。张妈，有一天我坐在这里。我突然想起冯庆瑶在病房里跟我说的一句话，他说：“他说我也应该过我这个年纪应该过的生活。”其实我小时候就特别特别喜欢狗，那时候我发誓我长大以后一定要养一只属于自己的狗。可是后来忙着忙着，我就居然把这个那么重要又那么简单的愿望给忘了。你说，我们养个什么样的品种的狗好？什么样的狗？哎，不如我们养个柯基犬吧。柯基犬？哎，是啊，是啊。我前两天还在电视上看到，哎呦，那个小短腿跑起来可好玩了，是吗？那好啊，那我们就养柯基。行。太太，时间不早了，我还是扶您回去休息吧。自从你把账号给了宁心，我的树洞里就再也没收到过留言，所以，我帮你把账号恢复了。这么多年了，里面有你太多的秘密和回忆，我觉得应该还给你。怎么了？你不想要吗？谢谢你。谢我干什么？这本来就是你的。谢谢你。陪我说了这么多年的废话，还是应该我谢谢你。没有你，我是迈不过这道坎儿的。去吃点什么？嗯，都行。那好，砂锅还是烤串？啊，刚上任董事长就请我吃这么多的东西啊！好啊，你想吃高大上的，那我就请你吃生蚝吧，二十八块钱一只的。够高档了吧？不过话说回来，这一次赢了也算你功不可没。要不要奖励你一次欧洲游？喂，你好，请问是宁夏小姐吗？呃，我是。呃，您之前提交去非洲做志愿者的申请，经过我们审核，已经通过了。今天呢，正式通知你，请你明天带身份证、护照等相关证件过来办理手续。太好了，谢谢。其实，我有新的计划了。哦，说来听听。我要去非洲做志愿者。什么？因为前段时间我特别落魄，没有工作，没有钱，正好遇到了招募志愿者，我也想逃避一切，所以就去报名了。而且做志愿者
，是我一直以来的梦想。我不同意你去。我希望你能理解我。其实，在麦位这段时间，没有觉得自己多好，也没有多差，但是我慢慢发现，越来越多人需要帮助，所以，我想去帮助他们。反正我不同意。丹乔，丹乔，你听我说。宁夏，我累了，我要回去睡觉了。你要吃饭的话，自己去吧。丹乔，丹乔。丹乔，听我解释。啊大喜的日子，你应该跟赵丹桥开瓶香槟庆祝一下，是不是他要对你怎么样了？没有啊，我就想跟你好好聊聊天儿。你看你说的，算你有点良心。浩子，我要去非洲做志愿者了。你说什么？去非洲？你没事吧你？你好端端去什么非洲啊？每天大太阳晒着。有什么好的呀？我退一万步讲，至少没有肉骨头砂锅吃的。我总不能一辈子当吃货吧？还是要为社会做点贡献呢。来的太突然了，我得缓缓。哎，赵丹桥到底把你怎么了？没有，其实我早就申请了，只不过刚刚接到通知。那这样，我跟你一起去，至少我能照顾你。真的不用了，你又不是不知道，做志愿者一直是我的梦想。我真的不明白，照道理说，你应该可以迎来偶像剧的最高潮，是吧？为什么一定要把这个大团圆结局给抛弃了？这段时间发生的事情太多了，所以我觉得我们应该多一些时间和空间，好好思考一下。这也是我跟丹乔之间的一次考验吧。行，你做什么样的决定，我都支持你。那咱们说好，去了那儿，有任何事儿，第一时间给我打电话，我马上到。行，谢谢你。哎，叫了浩子，我已经找到属于我的幸福了，你要赶快找到属于你的幸福。别为了我这棵树啊，放弃了整个森林。你别劝我，我知道我劝不动你，什么都别说了，放在酒里，祝我们都能够幸福。能力，宁夏，那份合约你修改完了吗？哦，呃，某某不正常的。你说谁不正常了？啊，哎。To poker f r a n c i s 啊？法语都不会说，你有什么自信去非洲？那可是法语国家，还是放弃吧。哎呀，你就别打击我了。我学单词不想跟那边人好好沟通交流一下吗？再说了，我要是不好好学习，还不得被你这种恶老板打击一辈子？麒麟天花板 f l o 地板，我
able to dispense dishes. Boss. 你要干什么？我接水啊。我看你好像很悠闲。我花钱雇你不是让你在这里背单词的。我工作做完了。南亚地区的酒店新的合作计划案，你全部改完了吗？放在你桌上了。那么和每一个酒店不同的战略合作计划呢？嗯，已经看完了，就等法务部盖章了。那还有老客户的回访呢？已经分好年龄了。好，拿到我的办公室来，我要亲自过目一遍。你先放着，我一会儿看。哦，好，那我就先走了啊。等等，回来。还有一件事情，我考虑了很久了，一直想找一个靠谱的、负责的人来做。麦卫成立已经一年多了，我想将所有接待过的客户资料重新再整理一遍，做一个总的数据表格。但是这些不都是客服部做的吗？不，我不是要以前那种分析，我想要一个更加丰富。更全面的分析，细化到客户对于餐点的喜恶、洗发水牌子的挑选。我想知道谁喜欢什么，谁不喜欢什么。你之前跟过很多单，对于客户的特点和要求，你最熟悉不过了，所以交给你我比较放心。而且我以后会把工作重心转向蓝桥国际，所以 My Way 这边你必须要承担更多责任。唐总，真的特别感谢您对我的信任哈，但是这也太无理取闹了吧。这是一个老板对员工的合理布置 ，OK？ 这怎么能算无理取闹呢？但是你让我做那么多事情，这这还不是无理取闹啊？我相信你的能力。哦，对了，明天早上我要见一个新的投资商，我想这份数据一定很有说服力。明天早上？嗯，好了，这就是你的工作，我相信你，一定可以的。好吗？我还有事情要忙，你先出去吧。少爷，你好像已经很久没点这么烈的酒了。怎么了？上司公司的大老板还需要借酒浇愁啊？看你这副表情，不用说我也猜得到，肯定是为了宁夏。嗯？我真的搞不明白为什么我们打通了一关又一关，灭掉了最后的 BOSS， 他就说拜拜了。说实话，我也挺想知道知道的。哎，这个女孩和其他女孩有什么不一样？又不是一辈子失联，看把你愁的。再说了，你们不是一直在网上用树洞先生和洪小洲的身份在聊天吗？从心理学上看啊，现在很多人都想用什么一些理论知识去分析爱情，去剖析爱情，哎，去说什么人合适跟什么人在一起。就比如说，一开始。啊，有些人我们看着觉得是特别的合适，特别的登对，可是他们不一定能走到最后。反之来说呢，两个人一开始在一块并不一定合适，但是呢，他们却一直走下去了。他就是跟别人不一样。看看你的这副表情啊，从心理学上去分析。停停停，杨大夫，我刻意约在酒吧，为什么？就是怕你像病人一样的对待我，不是我说你啊，你这个人真的很没有幽默感。我要是个女孩，我都不会喜欢你。哦，既然你这么有经验，那你教教我吧，快。没问题啊，当然可以。不过你得付费，而且价格翻倍。谁让你现在是上市公司的大 boss？、啊、<笑>没想到你是一个见利忘义的人。嗯，哎。我要走了，一会儿你买单。哎，难道外人说的都是对的吗？啊，越有钱的老板越抠门啊！丹乔，你不是这样的人吧？啊，再见了，杨大夫。别，张丹乔